Eles venderam mais de 6 milhões de cópias e fizeram um enorme sucesso nos anos 80 e 90. Por isso, no vídeo de hoje, você vai saber por onde andam os principais integrantes do grupo Dominó. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like e o seu gostei aí embaixo. Isso ajuda o YouTube a espalhar o vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! Lenilson dos Santos, mais conhecido como Nil, fez parte da formação original do grupo, sendo membro de 1984 até 1989. Após sair, seguiu carreira solo até o início dos anos 2000. E durante esse tempo, lançou um total de quatro discos, além de atuar em dois filmes dos Trapalhões. Atualmente, com 49 anos, formado em Teologia e Advocacia, Neil já lançou um livro. É pastor, advogado e professor em universidades do Paraná. Além disso, ele também tem uma banda com seus irmãos, Bruno e Lidiane, com quem gravou algumas músicas cristãs. Para quem quiser acompanhá-lo, ele tem um canal no YouTube, chamado Neil Evangelista. O link está aí embaixo na descrição. Ficando no grupo de 84 até 91, Afonso Negro não se destacava apenas como cantor, mas também atuando, carreira que seguiu paralelamente ao posto de músico. Após sair do grupo, continuou trabalhando na televisão, lançou alguns discos solo e também foi produtor musical. Trabalhou com Roberto Justus e fez a trilha sonora da novela Carrossel. Atualmente ele tem 49 anos, é casado e tem dois filhos. Afonso trabalha ainda como ator, produtor e cantor. E recentemente, ele gravou um clipe ao lado de Rodrigo Faro, cantando uma versão da música Born Ten Words, da banda Extreme. Ele integrou o grupo de 84 a 93. Após sair do grupo, Marcos Quintela seguiu carreira longe da música e trabalhou como empresário e sócio da apresentadora Eliana. Depois teve sua própria empresa de de marketing, trabalhando ao lado de Roberto Justus. Atualmente ele está com 48 anos, é casado e tem três filhos. Marcos trabalha como publicitário, sendo CEO de uma grande empresa. Ele fez parte do grupo de 84 até 93. Mas se o destino quiser, um dia... Atualmente Marcelo Rodrigues tem 49 anos, é casado e tem três filhos. Ele mora em Orlando, na Flórida, e tem uma empresa que funciona tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Recentemente, ele apareceu no programa Conexão Repórter, falando sobre o falecimento de seu amigo próximo, o apresentador Gugu. Rodrigo Faro ficou no grupo de 92 a 95. Hoje ele segue carreira como apresentador, tendo sua própria atração na Record. Ele é casado, tem três filhas e está com 46 anos. E em breve ele estará em cartaz, no filme Silvio Santos, o sequestro. Ítalo Coutinho ficou no grupo por 3 anos, de 92 até 95. Atualmente, com 44 anos, Ítalo é cantor, dançarino, produtor e empresário. Ele é casado com Marcelo Coutinho e tem um canal no YouTube onde fala sobre culinária. O link está aí embaixo na descrição. Rodrigo Pavanello integrou o grupo por 6 anos, ficando de 95 até 2001. Quatro anos depois, estreou nas novelas, fazendo Alma Gêmea em 2001. 2005. Tendo sucesso como ator, Rodrigo é destacado na TV por fazer vários papéis memoráveis, como em O Profeta e Sete Pecados. Seu trabalho mais recente na TV foi na novela Bela Aventura em 2018. No ano passado, ele participou da 11ª temporada do reality A Fazenda na Record. Atualmente, ele tem 43 anos, é ator, cantor e também empresário, dono de um restaurante no Rio de Janeiro. Ele tem uma filha e está noivo da Miss São Paulo. Paulo 2016, Sabrina Paiva. Ele fez parte do grupo de 95 até 2001. Atualmente formado em administração de empresas e música, Cristiano Momense Garcia é cantor e produtor musical. Em 2019, ele lançou o single Não Sou Para Casar, pela gravadora Midas Music. E você que acompanhou a época de sucesso do grupo Dominó, qual era o integrante que você mais gostava? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!